may meron akong recall isa at the fair taken by March 2019 sa Pinano ano daw yung anticoagulants na discover ni Gibson yan yung mga personalities dun sa first few pages ng Harmony guys paki-aral kasi pati yon tinatanong kinukunan ng examiners okay so wag kakalimutan yung mga history okay yung mga history ng first blood transfusion yung recipient ayan tapos yung mga uh, anticoagulants okay na Gibson, Lutie and Morrison ayan okay so wag po kakalimutan okay doc so number 2 mm. na po tayo sir i clear mo ayun so far pala, sir, naka-82 participants na tayo. Ako, sir, may tanong ako sa students. Kung nag, ano, naalala niyo ba, guys, anong type ng glycolysis ang ginagawa ng RBCs? Ang kaya ng RBC? Type niyo nga sa chat box, what type of glycolysis is present in Mag-bilis, RBCs? Ha? O yun, no? Galing. Ang bilis mag-reply. <laughs> Yan yung mga nag siguro ng ano, HEMA. Okay, good guys. Uh, so, tandaan nyo, anaerobic glycolysis. Follow-up follow up question, uh, guys. Anong pathway? Boom. Anong other name nung ano, pathway? <laughs> anong pathway po? Uy, hindi siya hexos. Uh, hindi siya hexos. Yun, EMP. M then mayor of pathway. Alright? Oh, na- na-remember pa ba ninyo, guys? Yung Eman. M then mayor of pathway, anaerobic Ayan. So, yan yung uh, kwent niya yung naalala ko lang before. Anyway. <laughs> okay, yan, yung, ano, yan yung responsible kung bakit sa blood banking uh, among your storage lesions tumataas ang lactic acid. Kasi bumababa yung pH. Di ba, sir? Yes. Discuss na rin natin, Doc, yung lesion of storage. <laughs> mm, sige, sir. Kung gusto. <laughs> okay. Ahead. So, guys, in the lesion of storage, di ba, when I say lesion of storage, ito yung nangyayari sa blood we're in na store siya for a long period of time maybe hindi na magamit or naka, ma, walang wala talaga ng gumagamit ng blood kasi walang nagpapakwas much okay it happens guys kasi uh syempre yung blood napapanis din naman yan and lahat naman ng bagay may uh, hangganan may limitation lang so pati yung blood meron din okay so guys meron akong dapat dapat patanda sa inyo so ano yung mga analytes or substances sa blood na pwedeng mag-increase or mag-decrease when it comes to the lesion of storage. Okay? And, uh, I'll just share yung mga common. Okay? So, tandaan nyo, guys, um, itong aking mnemonics na Hong Kong LA. Okay? So, dito, patataas po ang what? Okay. Or dito mo, stands for potassium and LA stands for, yun nga, lactic acid. Okay? So guys, huwag kakalimutan. Ba't nataas ang hemoglobin? Kasi sa blood bag, syempre, tumatagal na yan. May ibang red cells, may iba nang sira na, nag-lice. Kaya pinalabas yung hemoglobin. Ano na po, syempre, the, an, uh, ano dito? The electronic inside, the potassium. Kaya pinalabas sila, kasi nag-lice ng red cells. And of course, since the pH ay mag-decrease, magiging acidic, lactic acid, mas nadami. And of course, the decrease uh, analytes in your nation of storage. Example, syempre, ano, ano kaya example po? pH, di ba? Kasi as the lactic acid increases, malamang the pH will decrease. Okay? About uh, yung pagkain ng red cell, kasi kasi hindi natin glucose or dextrose, mag-decrease na rin kasi may, magagamit siya. Okay? So, those are some, guys, no? And sama na rin natin, 2,3-BPG. Okay? Those are some of the analyzed hypothesis na pwedeng mag-increase or mag-decrease sa addition of storage na. Okay? But remember, sa question na, na pagkain ng red cells, pagkakalimutan, glucose pa rin or dextrose. So, yun po. Okay, Doc? Move on po. Ah, sige. Uh, tayo? Next All right. question. Clear ko na sa yung drawings. Okay, number two. Oops. Wait lang. All right. Question number two, guys. So, massive transfusion. Number two, massive transfusion. Hmm. Anong, ano, uh, it can lead to the following, except. Nilakihan ko na except, ha? <laughs> oh, sorry. Uh, if you know the answer, paki-tight na lang sa chat box, guys. Try niya lang na sumagot. Even na mali kayo, at least you learned, di ba? Tama.
<laughs> Sir, 92 na tayo. Konti na lang mapupuno na. <laughs> Sakay pa. Pasok pa. So far, ang mga answers, mostly letter A. Uh-huh. Wala bang gustong maiba ang sagot niya? Mag- Hindi <laughs> <laughs> lang guys, sagot lang. Ano bang timer natin daw? 20, hmm. 20 <laughs> Kahit siguro. Sige, mag-timer tayo. Sige, sir. Mukhang ano. Ang dami na nakasagot. More, mostly letter A, sir. Mostly letter A. Okay. So, tignan natin, Doc, yung rationale. <laughs> okay. Para ma-discuss ko na rin. Alright. Okay. So, guys, no, when I say massive transfusion, ito yung mag-transfusion ng maramihang blood. Okay? So, ano yung pang pwedeng mangyari, guys, kapag meron tayong... Um, Uh, massive transfusion. So, first of all, there would be what? Rapid depletion and dilution of platelets. And, ayan, plasma coagulation factor. So, guys, no, even the coagulation factors, ayan, yung mga factors, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, nag because of massive transfusion. Why? Kasi nga, aside from having the platelet dilution or nagkakaroon tayo ng kinatawag na dilutional thrombocytopenia. So, dilutional thrombocytopenia occurs kapag, syempre, may massive transfusion. Nag-decrease yung platelet. Ganun lang. So, nag-decrease yung platelet. So, nag-decrease yung platelet. So, nag-decrease yung platelet. So, nag-decrease yung Then, according to harmoning, pati pala, coagulation factors, guys, mag-decrease din. Okay? So, pwede kong mangyari yun. Next, um, kanina, nandun sa choices natin yung citrate toxicity. So, pwede ba, or possible bang magkaroon ng citrate toxicity. Okay, possible ba guys na magkaroon ng citrate toxicity sa massive transfusion? Yes, of course. Kasi remember, di ba, kanina, number one question, C, PDA, yung citrate. Sa so, sobrang daming blood na na-transfuse, manamang nandun yung citrate. And remember guys, citrate toxicity is of course, marami na masyadong citrate. And ano bang action ng citrate? It will bind to your calcium. Okay, leading to hypocalcemia. Tapos, possibly, pwede pang magkatat kami doon. And of course, um, pwede magka-cardiac arrhythmia. So guys, yung sa cytotoxic toxicity natin, tama ito yun. Kasi sobrang daming blood na sinasabi. And of course, ayun na nga, hypocalcemia. And do you think guys, may effect yun sa potassium, yung ating massive transfusion? Tataas po kaya ang ating potassium? So, di ba, kaka-rationalize lang natin ng region of storage. Yung blood, ay uh, even though matagal siyang ma-store, alam na tataas yung potassium. Okay? Because of lysis. Pero, Pag nag-massive transfusion, syempre guys, ang daming red cells nun. Malamang, the more red cells, the more potassium na possible na ma-accumulate. And of course, potassium will increase leading to hyperkalemia. Okay? So, hyperkalemia. So, ano pong answer, correct answer natin doon? Click natin, sir. Ay! Uh, pass slide. <laughs> <laughs> oh, ano letter dapat, guys? Should... Okay. Ayan. Ay, wait na daw. Yung number two daw. Ayan. So guys, the, ano yung correct answer natin dito? Okay. Correct answer is letter D po. Okay? Hypokalemia. So wala Ako, namang... Hypo- letter A sila lahat, sir. <laughs> <laughs> hypokalemia. So guys, uh, hypokalemia. Ano dapat? Hyper... Hyper... Kalimia na. Right. Okay. Hindi, hindi mag-decrease ang potassium. Okay? Hindi mag-decrease ang potassium. Kasi sinasalinan ka ng blood eh. Ano bang? the potassium should increase and not decrease. Ayan. Calcium yung babagsak, tama sir? Uh, hypocal, sinya. O mm-hmm. papayag ako. Pero hypocal, hindi po pwede kasi dapat tataas ang potassium. Mm-hmm. Okay. Alright. So, uh, medyo na tricky yung question. <laughs> tricky yung question. Pero guys, uh, platelet, citrate toxicity, and pati coagulation factors, decrease sila. I mean, platelets and coagulation activities. And yung citrate, nagkakaroon ka ng uh, overaccumulation. So yun, citrate toxicity. 
Okay, no, pwede na po yata tayo mag number three. Okay. Guys, by the way, if you have any questions, sige, inter- intervene lang kayo. Uh, type nyo lang. Okay, try namin sagutan ni Sir Gat. Uh, erase, erase lang. Okay, number three. Which of the following antibodies are present in the sin- or plasma of blood group? A or A positive um, secretor. Okay, LEA positive patient. So guys, ano to ah? LEA yan. So anong antibodies kaya or antibody na lang sabihin natin yung present? Medyo mahaba-haba ang rationale nito daw. Oo nga eh. If you know the answer guys, try nyo mag-sagot uh, sa chat box. So far, ang mga sagot, letter D. Sure na ba kayo dyan guys? So baka nagkukopyahan na naman tayo. Na joke lang. Sige, try lang po. Okay lang, magkamali ngayon. Kasi kung kayo, ngayon kayo magkakamali, at least you learn, hindi nyo na maulit sa board exam. Hindi nyo nagsulat nito. <laughs> Yun yan. <laughs> joke lang. Clear natin, sir. Ay, dok. Sige lang. <laughs> Yun. Oh, may mga ibang sagot, sir. May nagsagot na letter C. Mayroong letter B. May letter B. Sige. So, next slide ko na ba, sir? Sige pa. Ay, blanco. So, <laughs> yan. Um, Tignan ko doon kung kaya, kung kaya yung space. Ah. <laughs> okay, guys. So, um, nabanggit doon yung A positive. Okay. Kita nyo naman siguro guys. ARH plus. Tapos, secretor. Tapos, Lewis A positive. Okay guys, if you could still remember, dun tayo sa topic ng Lewis. Remember, Lewis I, it's a blood group antigen. It's a system. And unique po siya guys. No? Unique ang Lewis Y. Kasi, it is not really a part of your red cell membrane, but rather it is just absorbed from plasma. Pupunta lang siya, bawa itong mga Lewis na yan, pupunta lang siya sa red cell. Dun, mag-absorb lang siya sa gilid, sa membrane niya. Okay, anyway, so may table kasi to guys. May table to. Uh, regarding the inheritance of the Lewis gene, secretor gene, and of course the ABH antigens. Okay, so sila. Kumuna ka yung table. Wait lang po. Ay, maburo. Buti pwede magsulat ano. At <laughs> uh, ano pa ba? Substance test of situations. Okay, sino na nagsusulat? <laughs> Guys, okay magsulat. <laughs> May nagsusulat. <laughs> Wait lang. Um, Isa pa. <laughs> So far, okay, nasa so 99 na tayo. Um, ayan, okay. Sarado ng tindahan. <laughs> Alright, guys. So, ayan. May table po talaga tayo dito, guys. No? When it comes to the <clears throat> secretor gene, the wisdom, and yung ABH blood, uh, blood group. So, remember, kunwari, guys. No? Kunwari. Dito ba yung yellow? Dito ba yung yellow? Hindi. Hindi na siya. Hindi na lang. So guys, kunwari po, uh, ang inyong genes na inherit from your parents are, kunwari lang po ah, uh, ABH, tapos um, small LELE, small SESE. Ayan. So guys, na ano papansin mo? ABH, small LELE, small SESE. So yan po, guys, ang mga genes na inherit niya from your parents. So ano kaya yung magiging present sa iyong secretion, what substances are going to be present in your secretion kapag na-inherit nyo yung ABH, LELE na maliit, at SESE. Okay? So guys, na member ang role natin kapag ikaw ay non-secretor, masasecrete mo ba or magiging present ba ang yung ABH or Lewis sa yung secretion? So guys, no, di ba hindi? So it means guys, no, wala po tayong present na um, ABH antigens or substances rather sa iyong secretion as well as, well as your Lewis. So, yun, so tignan nyo, oh, Lewis LELE, small LELE, wala. Okay, you are non-Lewis inheritor when it comes to this. But 
anong RBC phenotype mo? So, ang RBC phenotype mo, oh, sorry, ang RBC Okay. Ang iyong RBC phenotype would probably what? So, pwede natin sabihin, nagdito ko sa erase yan. <laughs> pwede natin sabihin, guys, no? LEA uh, negative B negative. Okay? Pwede natin sabihin, um, LEA negative B negative. Kasi, guys, remember, uh, pwede namang dagdag natin yung ADH para sa So, pwede naman, guys, no, yung ADH, however, um, wala kang Lewis. Kasi nga, tignan nga yung Lewis niya, maliit pa lang. Diba? Alright. Next, anong antibodies kaya po possibly present? Okay? Ano kaya antibodies ang pwedeng maging present kung ang iyong pinatype ay ADH Lewis A negative B negative? Focus na tayo sa Lewis, guys. Diba ang rule natin sa blood bank or let's say sa topic nito is um, if you have the antigen, pag may antigen ka, wala ka antibody. Pero kung wala kang antigen, meron ka antibody. So guys, anong antibody spare or antibody ang pwedeng maging present kung wala kang lubus? Kasi na negative ka sa lubus eh, A negative, B negative. So possibly guys, no, pwedeng anti lubus A and anti lubus B. So guys, no, pwede mo ma-possess yung both antibodies na yan. Kasi nga, wala ka namang antigens ng lubus. Ganito na lang. Pag wala kang antigens ng lubus, may antibodies ka ng lubus. Okay? So, yun. Number one pa lang po yun. So, next, let's proceed sa pangalawa. What if naman po, may ADH ka, tapos, wala ka pa rin Lewis, pero, ayan, secretor ka na. Malaki na yung SESP. Sabi nga nila, malaki na yung sese. Okay? So, pag malaki na yung sese na yan, ibig sabihin, secretor ka na. Okay? So, ano kayong pwedeng substances ang possible na makita sa yung secretion kasi nga, secretor ka na. May ADH uh, gene ka na. However, wala ka pa rin Lewis. So guys, no, ADH lang. Okay? ADH lang po. Remember nyo pa ba yung mga uh, beta-linky, uh, ano ito? Type 1, 3 beta-linky, tsaka type 1, uh, type 1, 4 beta-linky. Ayan. O yung linkage nyo dati. So, um, present sa secretion, present sa red cells. Okay, dito guys, yung secretor ka, as a rule, present po ang ating ADH kasi nga, secretor ka na. Naisi-secret mo siya. Okay? So, pwede siya secretion natin. Pero, ano ko yung RBC phenotype nito? Possibly, ADH. Tapos, pwede yung Lewis. May Lewis na po ba? Kasi LEL is, maliit pa lang yung LELE. -E. So, LEA negative, B negative. Wala pa rin po. Kasi nga po, paulit-ulit, maliit pa rin yung lele. Wala pa rin Lewis. So therefore, anong antibodies sir antibodies kaya ang possible na maging present po dito? So guys, may napansin ba kayo? Same lang naman sila, di ba? So of course, same lang din po. Okay? Same lang din po sila. Okay, so kakalimutan yan po yung present yan. Next, uh, kasya po ba ito? <laughs> Wait lang. Kasi kasya pa naman siguro. So next guys, no? let's proceed po sa pangatlo. What if naman, sir? Ako po ay ADH. May Lewis na ako, sir. O, oh, sige. Pero, naman, secretor. Ano po kaya to? So, ano kaya yung pwedeng substances na maging na possibly or possible na maging present sa yung secretion kung yan ang yung genes na inherit? May ADH ka nga, may Lewis ka nga, pero naman, secretor ka naman. Di ba, guys, ang rule natin, if you are a secretor, automatic dapat may ADH ka. E kaso, ng secretor, maliit yung sese. So, anong possible po dito? Eh, may le... Non pa rin po ba? Eh, may lele na eh. May Lewis na eh. So, lagyan na natin. May Lewis antigen na. Remember, Lewis ay present saan? Sa plasma natin. Secretion. Okay? Sa mga secretions, present siya. So, may pwede tayong makakita ng Lewis. Yun nga lang. Lewis A lang po. Okay? Kasi mamaya, may further explanation pa dyan. Alright. So, next... Ano kayang RBC phenotype? Ganun pa rin po, ABH, Lewis. Okay, ayan. Paano na po kaya ito? Um, ganun pa rin po ba, Lewis A negative, B negative? Lewis A plus, B negative? Or Lewis A negative plus? So since may Lewis A ka naman, nabang, you have the Lewis A positive, B negative. Kasi nga po, ayan eh, meron ka ng Lewis A. Alright. So next, ano antibody? Or antibodies po kaya? ang possible na pwede makita dito. Since may Lewis A antigen ka na, ano antibody kaya ang wala? Ay, ang present, sorry. So guys, mga nakita nyo na, di ba? Wala siyang Lewis B. Malamang, yung wala siya. Anti-Lewis B. Okay? So yan po. 
ang ating uh, pangatlong explanation. Wait lang. Ako ba sisingit yung pang-apat? <laughs> Wait lang. Sa... Hmm. Sando. Push ba natin? <laughs> Sige sir, kaya mo ba? Kasha, kasha pa naman. O, patungan mo lang yung legend. Dapat tinanggil ko na pala yung legend. Ah, ano, okay lang, okay lang. Alright. Oh guys, meron pa kasing pang-apat ha. Wait lang. Sando ka. Yan yung ko lang yung... Yan. Ayan. Okay. Okay, Doc? Okay na? Okay, sir. Okay. Alright. So, pang-apat, guys. Kunwari. O, oh, yan. Sige. Isama na natin lahat. Lahat, malaki. Lahat na inherit mo. ABH, mm-hmm. present. Louis, malaki yung lele. Sese, secretor, yes. Okay. So, ano po kayang substances ang pwedeng maging present sa iyong secretion? Since lahat naman po yan ay na inherit. Okay? So, since secre- ang rule natin, pag malaki ang sese mo, lalabas ang ABH at lalabas ang what? Siyempre, malaki yung LEA, Louis A. Okay? So guys, natandaan, pag malaki ang sese, automatic lalabas ang ABH secretion. Uh, tama? ABH, a secretion mo rather. And of course, since may Louis ka, LEA yan. And meron tayong rule, guys. As per harmony, if you are a secretor and at the same time, ikaw ay Louis inheritor, malaki ang lele mo. Pag malaki ang sese, malaki ang lele, yung LEA mo ay pwede ma-convert into LED. Kung baga guys, um, the LEA are going to be converted into LED kung ikaw ay secretor. Okay? So guys, ang daming present sa iyong substances. Kung ikaw ay ABH uh, inheritor, of course, di ka bombay. <laughs> Louis uh, inheritor, and of course, you are secretor. So ano kayang RBC, pinatype? Ano kayang antigens pwedeng makita sa iyong red cell? Malamang, ABH pa rin. Louis, A, B. Yan. So guys, tignan lang. Focus tayo ito sa baba. Ah. ABH, Louis, A, B. Hindi ko muna nilagyan kung A pass, B pass, A neg, B neg, or what? Not familiar with the app. Ah, okay. So, ayan guys. Ah. ABH, Louis, A, B. What is your answer, guys? Ano kayang RBC phenotype kung lahat ng genes na mana mo? Okay? Ano kaya magiging phenotype nito? Is it A neg, B neg? A plus B plus? A, uh, A plus B neg? Or what? Or kung may naisip kayo. So guys, ah, don't forget. Since, um, as per harmony, some of the LEA, or let's say the LEA will be converted into LED because you are a secretor. Diba? So don't expect na LEA plus B neg po yan. Kasi, pang number 3 yun eh. Okay? Pang number 3 po yun. So, ang best answer here is what? ABH, Lewis, A neg, B positive. Sir, bakit naging A neg, B positive? Kasi nga po, paulit-ulit, since you are a secretor, the NEA ay nag-produce na, ay na-convert na into LED. Okay? Alright. So, isa ditong last question. Anong antibody or antibodies po kaya ang present sa number 4? Okay, sige. Anong antibodies po kaya or antibody ang present sa number 4? So guys, no? Ano? Anti ano? And is it anti Lewis A? Anti Lewis B? Or both? Or let's say um, anti Lewis A. Kasi wala namang Lewis A antigen sir, di ba? Nag-negative na siya eh. So guys, no? Anong antibody? Sige nga, try kayo. Anong antibody kaya, guys? Pakikiin ng answer nyo. Anong antibody? Anong antibody ang present dito sa pang-apat natin? If you could uh, still recall or kung kaya nyo... Uh, Thank you sa chat box, guys. If you could... If you know the answer. Mm-hmm. Nalala ko nung the center disk ko. Hindi na pahiya ako dito eh. <laughs> Specifically sa part na to. Napaharap kasi ako. <laughs> Sinigaw ko yung sagot. Maling pala. <laughs> Lagi ka nasa harap nun, sir, no, nung ikaw yung nagre-review. Nalala rin kita yun sa nung clean cam. Ako yung... Uh, Nalala ko yeah, nasa harap kasi. Dun, 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 nasa harap pala, binagbida. Anyway, guys. Answer. Ano antibody po yung present? No abs? <laughs> None? Sabi ni George, so, pa, sagot, wala. Sagot, JM, wala. Sagot, sagot, Sagot pa kayo. Ah, sige. Since na na mga sagot nyo, medyo na din yung mga sumagot. <laughs> okay guys, so tama naman. Wala po. Okay. So guys, no, huwag yung sabihin 
Oh, sir, di ba dapat antay Louis A? Hindi pwede. Kasi guys, remember, meron kang Louis A sa situation mo. And according to Harmony, binasa ko nga, bakit nga raman walang anti Louis A? Kasi nga, some of the Louis A are unconverted. Yung iba, hindi nila i-convert. Yun yung panatandaan na meron ka pa rin Louis A sa iyong katawan. Okay? Kaya, eh, kasi guys, pag ganun, baka magkaroon ng auto-antibody, baka pati sa situation mo at akin niya. Although, um, sa situation siya, still, there would be an anti-antibody uh, reaction. So guys, no, wala. Alright, so balik tayo sa tanong, ano daw ang present na antibody sa taong ARH cos, secretor at LEA? So, ibig sabihin, siya ay blood group A, of course. Tapos, ang tanong kasi antibody. Kung titignan natin guys, ano ang secretor ng patient natin? Malaki ba ang sese niya? Maliit. I mean, big S-E-S-E, di ba? So guys, no, secretor siya. So malamang, the ABH ay possibly present sa kanyang secretion. And siya ay Lewis inheritor kasi may Lewis Asia rin. Ayan, no, may Lewis Asia. However, may golden rule nga tayo. If you are a secretor at the same time, you are a Lewis inheritor, yung Lewis A mo makakonvert into Lewis B. So malamang, ano kayang RBC phenotype yun? Pang 1, 2, 3, or pang 4. Diba? So pareho na yung pang 4 na to. So anong antibody? Wala po. Okay? So correct answer guys, no? Okay, wala po. Doc, pabalik lang dun sa question. Okay, sige, sir. Sige, delete na natin yan. <laughs> okay lang. <laughs> Ayan, okay na, sir. Na-delete na. Ayan. Okay. So, guys, no? The correct answer is wala po dyan. Okay? Kasi po, siya po ay secretor case na secretor siya, Louis A positive siya, at uh, of course, since siya ay secretor, makakonvert ang kanyang Louis A into Louis B. So, parang kompleto na siya sa antigens niya. However, malamang, wala po tayong antibodies doon. Okay? So, yun po. Next, number four po tayo. Ayan. Guys, uh, nice to know, this is my ASCP question. <laughs> ASCP question ko yan nung April... 2016. Ayan. Siyempre, ako sa recall. Sobrang maano ko niyan. So, which blood group deteriorates rapidly upon storage? MNS, Lewis, P, or Duffy? Meron akong technique dito na sana makatulong. Sige, key in your answer for the question. Aba nag-enter sila, sir. Ano sa tingin mo, sir? Matutuloy ba yung boards? <laughs> Tuloy yan. <laughs> <laughs> Ang hirap, Matutuloy no? Matutuloy yan. Kaya, guys, gusto niyo ba matuloy or wag na muna? Kanina na nagpa-poll si sir, mostly laban naman ang sagot, eh. Although meron hmm. pa rin small fraction na next time ako, na lang daw. Tama yan. Meron akong, ano, meron akong speech para dyan, at the end of the lecture. Bangan natin yun, sir. Hmm. Ayan, mostly C ang sagot, sir. Ah, okay. May responses na pala. So, tingin niya, okay. So, most of, sorry. Ay, na. Paano to, Doc? Na-zoom out, na-zoom, ano ako, na-zoom in. <laughs> Ay, okay naman, sir. Hindi naman siya nag, uh, doon sa mismo. I mean, I mean sa akin, na-zoom in. Ko. Ah, sa device ayan, ayan. mo. Okay na, okay na, okay na. <laughs> Alright guys, so ano na? Gusto na kayo? Mostly, ano mga sagot? Letter? C, sir. Letter C, okay. So which blood victories are pinipan storage? MNS, Lewis, P, and Doc. It's a direct question on the guys. Harmoning base. Um, sige, Doc. Next, ano, uh, next slide tayo uh, sa rational. Correct answer guys, no? P1 antigen deteriorates rapidly on storage. Okay? So, according to Harmony, when all the cells are typed or used as controls for typing reagents, or when older cells are used to detect anti-T1, false negative reactions may result. So, guys, maka si T1, no? Nag-deteriorate na siya. Okay. Guys, meron na. Paano ba to? Corny 
uh, joke or corny uh, palatandaan dito. Nag sabi, anong blood group daw yung nag-deteriorate, okay? Nag-deteriorate. Okay, tandaan na. So guys, no, P1. Bakit? Nadali lang. Kasi, ayan, no, yung one, nahuhulog na siya nasa baba. So, yun lang. <laughs> so, I hope makatulong yun. Okay? Ano, antigen. Ang nag-retoriate rapidly. P1, kasi nga, yung 1 nasa baba. Actually, guys, ganito yan, P-Express. Yan. Ganyan yan. P, tapos sub-1. Parang ganon. P, sub, tapos yung 1 sa baba. Alright? So, guys, huwag kakalimutan. Um, sige, dagdag tayo. Nabibitin ako. <laughs> sa P-blood group, specifically, guys, no, sa P1 na yan, ano mga na-associate nyo? So, again, tip ni Sir MacJace. Brainstorm ulit tayo. Yung mga alam niya sa P1, sa isang bagay, sa isang topic, i-ano natin. This time, tayong P1 kung parasite. Ayan. Isang parasite po kaya pwede na-shape. Paki, uh, i-info, sinong parasite o anong parasite yung P1 na yan. Okay? Kasi, kung pagtandaan sa akin, um, Basta yung P1 na yan, more on parasitology kasi yung grade na sa para, uno, kaya P1. So guys, now which parasite, yung most common na parasite na medyo, or let's say, correlated dito kay P1? Dagdagan natin yung rationale aside sa nag-deteriorate to shock upon storage. Ayan, or rapidly on storage. Anong EG? <laughs> Antipid. Example, sir. Ayan, very EG good. <laughs> Ayan, EG. Okay, very good. So guys, now we have here the Ayan, Echinococcus. Ah, sige, Igranulocus na lang. <laughs> Namimispell ko kasi minsan yan. Okay. So guys, now, Echinococcus Granulocus. Okay? Uh, if you're not mistaken, guys, sama nyo na si Clonorchis, Pasyola, pwede rin po yan. Okay? So guys, sa uh, Hyaluronic Disease, associate niya ang T1 na yan. Okay. Okay, ba po yan, kay blood group, uh, let's say blood group, ka-blood group niya rin naman, pero magkaiba po sila ni P. Okay? Magkaiba po sila ni P. T1, I'm more on what? Guys, no? IGM antibody. Whereas, yung P na to, guys, is associated sa paroxysmal blank hemoglobinuria. Okay? Ano po kayong paroxysmal blank hemoglobinuria? Yung tinutukoy ko sa wala pong one, ha? P. Yung naka-red po. Tignan nyo. Anong paroxysmal blank uh, hemoglobinuria ang nakakorelate kay P? Is it cold? Is it hot? Is it uh, nocturnal? <laughs> Is it warm? Okay, ano po? So guys, no, mag-apit patagalin, it's the TCH. Diba? So guys, no, TCH, for a small cold hemoglobinuria, is characterized by what? The body face is stimulized. See? Sinabing by basic stimulating. Pwedeng magkaroon na reaction. In a 4 degree Celsius, the antibody, anti-T will attach to your red cell. And at 37, ano mangyayari? mag-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i
So, okay na tayo, Doc. Next question. Sige, sir. Click, clear muna natin, sir. Yan. Ah, sige, sige lang. Oops. May number na tayo, sir? Five? Ayan. Five, I guess. <laughs> Yan. Ay, six. Six pala, sige. Ah, ito, sir, okay, five. Okay, guys. Ah. Ay, five pala, joke. Ah, sige, go. Most common cause of delayed transmission reaction. I think, recall ito ng March 2019. Mabang bilis, ah. <laughs> Sige, go. Kabisado nila. Ano rin yata to, sir? Paborito nilang tanong sa BOC? Na-encounter ko to parang this week lang din. Habang nag-scan ako ng BOC. <laughs> Yeah, para sa mga nag-review ng ASCP, I think some of our students here are preparing for the ASCP. May ma- yung mga questions dito, guys, are also being asked during the ano, ASCP certification. So, mostly kid ang sagot, sir. Mukhang kabisado nila. Mm, okay. Most common cause of delayed was reaction. Okay, so mga answer niya daw ay kid. Ano ba? Delayed? Okay, so get up. Uh, may may rasyo ba ako ng doc? Wala. Ay, <laughs> wala check ko, sir. Sige, okay lang. Wala, sir. So, wala. Guys, wala. Na, wala yata. Alright. So, guys, no, sige. Uh, the most common cause of delayed was reaction is the kid. No, kid. Kid po. Yan po ang uh, most common cause. Okay? Of uh, delayed transition reaction. So, paano po yun? Pagtandaan. <laughs> So, delayed transmission reaction. So, wait lang. Ito muna tayo sa ano. Um, as per harmony, di ba si kid po, antibodies, siya ang may notorious reputation. Kasawa yan, yung batang yan. Okay? Kasi, akala mo, safe ang transmission, okay pala. Tapos, after one to two weeks, nagkaroon ng gradual drop sa hemoglobin. No? Nagka-anemia na naman si patient din. So, possibly, there, uh, there could be a sign of delayed transmission reaction because of kid. Kasi as per harmony, madali, madali, madali din pong parang magmawala or let's say, uh, malesen yung reactivity ni kid when it comes to testing. And uh, madali siyang, hindi naman siya parang P1 na nag-deteriorate on storage, but uh, hindi siya ganun ka-reactive. Okay? And remember guys, na yung kid na to, yun niya po, notorious, yun yung pinakapasaway, the delayed, most common cause of the delayed transition reaction. Okay? Sir, Sir Mark? <laughs> Medyo naglag si Sir Mark. Yan. So, ano guys, uh, may mga nag-share ng mnemonic sa inyo. So, sabi ni Sir Ray, inutusan ko yung nakababat ng kapatid ko maghugas. Laging delayed. So, that's one way to remember it. Uh, si Cider sabi niya, kid delayed. Si Zen naman sabi niya, delayed si kid. Bata pa lang delayed na, di ba? Sana kaya si Sir Mark. Sir Mark? Hello po. Ay, na-mute si Sir. Ayan, minute niyo ako, Doc. Hindi, <laughs> Sir, nag-unmute ka. Ay, Ayan. Pero yan, okay na, Ayan. Sir. Uh, Alright, so... Kala ko um, na wala, okay. Na, pero nabas... Na, rinig ko kayo yung mga palatandaan niyo. Ako kasi, ako medyo corny lang yung palatandaan ko dito. Ano ba? Late ko lang to na realist. Delayed, di ba? Kid, di ba? Dalawang D. So guys, no? Delayed. Oh, yeah. Delayed. Kasi dalawang D eh. <laughs> Wala lang. Uh, Korni-korni lang. <laughs> anyway, so guys, um, yun lang po. Direct question lang din. It was a recall, by the way. Uh, and that was taken March 2019 to or September. Basta, recall yan sa board. Si Kid. Um, okay na, Doc. Okay. Okay. Ano po tayo? Number Sige, six. Sir. Next group. Next question. <clears throat> when a patient had a positive reaction in the 37 degrees Celsius phase of the weekly test, his RH type is most probably what? If you know the answer, guys, uh, type in the chat box. Right, may mga sumagot ng C, maraming A. 
How about B? Ayaw niyo yung B, guys? Or D? <laughs> Medyo mahaba-haba rin doon yung discussion nito. <laughs> Kasi pra- more, ano tayo, practical, uh, more technical side to. Alright guys, so when a patient had a positive reaction in the 37th phase of the Greek P test, his RH type is most probably RH plus, RH neg, RH plus, RH weak neg. Sige doc, um, that is catch. Kailangan ko magsulat. <laughs> Sige sir, yan. Mga pit- Okay, so guys, ganito siya. Okay, rational natin. So, nabanggit po yung week B. So guys, the week B test, tinatawag din siyang DU test. So, nung nag-work ako sa blood bank, buko lang siya na fully na-appreciate. Ah, okay, ito pala yung test para malaman ang RH status ng tao kung RH pass ba talaga siya, RH neg or RH weak test. So, of course, week B test is an application of your what? Indirect anti-globulin test. Detection of in vitro, in vivo. So guys, no, in vitro sensitization. So, Anyway, titignan lang natin guys who may be antigen nga ba si patient natin. Alright? So, dito po, um, IAT tayo guys, di ba? Remember, may tatlong stages yan. Rigid spin, okay? Number 2, 37 degree for the thermophase. And number 3, the IHG phase. Okay. So guys, actually, yung ginagawa natin sa lab, ang blood piping is more, IS lang naman talaga in rigid spin eh. Drop ka lang ng uh, anti-sira, two drops, tapos yung red yung suspension, and sentry mo, yun na, midget spin na yun. Blood typing is the best example, ang best example ng midget spin na talaga yung ginagawa nyo. Pero, pag week B tayo, ibang usapan. Kasi, remember guys, we are testing for the B. And ang B ay what? Uh, immunogenic to, maarte to, pero significant to guys, ha? napaka-significant. Napaka-immunogenic ng B antigen sa buhay natin mula fetus pa lang, okay? Fetal life pa lang, mahalaga na ang B-antigen. Anyway, so, nag-perform ka kunwari ng blood fighting, tapos, let's say, um, negative or no reaction sa immediate spin, okay? So, pwede mo na bang sabihin na RH negative siya? So guys, no, ano kayong RH type na? RH pass, RH neg, or wala pa, okay? So guys, no, malamang, hindi mo pwede sabihin RH pass yan. Kaya, uh, nag-week D, kasi, Eh, uh, gusto malaman kung hanggang AHG ba, wala ba talaga siyang reaction? 37, wala pa rin ba talaga siyang reaction? So pag RH pass siya, malamang guys, you don't have to perform a week. Hindi mo pinasayangin yung oras kung mag-incubate at mag-AHG kasi malamang RH pass na yun. But, if you are negative sa immediate spin pa lang po, guys, ang daming gumagawa nito. Nire-report agad nila at RH. Eh, guys, sobrang bawal po yun. Maling-mali po yun. Lalong-lalo na, kinainisan ko, slide method. You cannot depend on the slide method, specifically pag nag-week B ka. Or kahit na ABO blood typing, I slide guys personally. Kasi po sa false results. Mamaya mag-dry up yung specimen mo. O talaga siya. Pero na-report mo AB. Kasi so dry, akala mo na clumps, nag-aglutinate. So sobrang no-no sa akin yung slide typing. Tube talaga ang maganda. Or kung masosyal kayo, may budget ang lab. Maybe yung card method nyo, mas sensitive. So anyway guys, no, uh, may just be negative, hindi mo pong pwedeng sabihin yung RH negative. You have to perform the week B. Kung gusto mo, ulitin mo ulit, kung may spin, kung wala ka talaga, doon pasok sa P7. Okay, so ito guys ha, uh, 37, dito na tayo kasi negative eh. Malamang, incubate mo sa incubator, and guys, kailangan isentry mo pa agad yan. Then, after noon, spin mo, sentry mo, anong magiging uh, result, sir. Kung may reaction at kung walang reaction. Kung may reaction to guys, anong RH type niya? RH positive. Diba? Weak pass, weak neg. Ano? RH weak positive. Okay? Then, RH uh, pag negative po sa 37, meron ka na ba? Guys, no, meron ka na bang RH type? Guys, wala pa. Kasi nga, hindi ka pa tapos sa IAT. Remember, Ang Golden Rules IAT, tatapusin ko yan. No matter what. Yan ang tutupin pa lagi. No matter what. Kahit mag-positive ka sa 30 at ayaw mo ng AHG kasi sa tingin mo positive, gawin mo pa rin. Okay? Para makasunod natin yung procedure. Anyway, bago tayo mag-AHG, may ginagawa po tayo. Remember, wash po natin, di ba? Wash for three times to remove unbound antibodies. Okay? Para matanggal yung mga anti-D na excess. 
kung meron man, ha? Or let's say, ah, kung meron pa. So anyway, so nag-wash tayo three times and then mag-add tayo, dito na tayo ng drop ng HG and after mag-add tayo ng HG dito, sentry natin, ano kung reporting na RH kapag may reaction. RH, guys, no, weak pass pa rin po. Weak pass pa rin, guys. Why? Kasi nga, even though um, nag-react siya sa 37 or HG, meron pa din. Okay. Okay, kahit nag-positive, meron pa din. Uh, weak pass eh. Kahit weak, meron pa din. Positive pa rin. Pero, what if negative? Pwede mo na ba sir i-report? Pwede ko na po ba sir i-report yung RH leg? May nakakalimutan po tayo. Cross-matching, uh, antibody screening, or uh, weak B. What is uh, the rule? What is added to a negative HG? Add ka muna ng check cells. Diba? Check cells are o, o positive cells coated with anti-B. This is to confirm na wala talagang reaction. Okay? Na nagdagdag ka talaga ng HG, na nagwash ka ng mabuti, and walang nagkaroon ng uh, false procedure. Okay? Wala kang mali sa procedure na ginawa mo. So, dapat may agglutination po yan. To consider na what? RH negative talaga ang isang tao kung wala talaga. Kasi nga, ganito lang yan. Pinaikot mo na, walang reaction, okay? Possibly RH neg, but wag mo ira-report. 37 degrees Celsius, wala pa rin reaction. Pinainit mo na, wala pa rin reaction. HG, nilagyan mo na ng HG, wala pa rin reaction. And again, bago tayo magtapos ng HG, always add check cells to confirm. Kung wala po talaga uh, reaction sa IA37 HG, then after mo lagyan ng check cells, may reaction, that is confirmed as RH. Kasi wala ka nang magagawa. Pinainit mo na, sinentry mo na, HG mo na, pero nung check cells mo, uh, may reaction, confirm RH na ganyan. Okay, but, kapag nag-react po sa 37 tsaka HG, HG, huwag niyong pong sabihing RH neg. Kasi nga, weak B, oh, naghahanap ka ng weak B, eh. E nag-passive siya sa isang step. RH weak pa yun. Even though it's weak, meron pa rin po. Okay? Even though it's weak, meron pa rin po. Remember, maraming reason kung bakit may na ang B or may weak B. It's either uh, pwedeng genetic weak B, partial B, yan. So, marami tayong mga variants. Yan. Tawag yung mga variants of weak B. Yan. So, yun po yun. Anyway, yung question daw is, nag-react daw sa 37. So, anong answer natin? RH pass, RH neg, RH weak pass, or RH weak neg? Okay? Correct answer, RH weak positive. Okay? So, that is it. Kung ba yun daw? <laughs> Balik ako, sir. Sige lang. No, lang. Ay, next question na yun. Yeah, letter C yung weak positive. Okay. So guys, no? Um, ayan. RH weak positive. And guys, ha? So, gawa ko lang yung letter D. Wala tayong RH weak neg. Okay? <laughs> wala tayong RH weak neg. Just, oo. Wala tayong RH weak neg kasi um, saan ka makakahanap ng dugo ng RH weak neg? Diba? Pero mo ganun, mahinang negative. Okay? Tapos guys, take note, ha? Medyo tricky yung ginawa ko. Patient po ang nilagay ko. Okay, patient. Kasi po, pag donor to, guys, we do not, as blood banker, we do not um, uh, label the blood bag or wala kaming nililabel na blood bag na RH request. Kasi, tawag ka sa Red Cross. Hello po, Red Cross. Good morning, good evening, good afternoon. Meron po ba kayong dugong RH request? Now, pagtatawanan lang kayo ng Red Cross. Pagtatawanan lang kayo ng mga blood service facility. Wala pong ganun. If the donor man ay ganun, guys, RH weak uh, donors who tested positive sa 37 or tested positive, tested, tested positive sa DU man lang, ay hindi mo pwedeng sabihing RH weak pass. Consider mo pa rin po as RH pass to donor. Okay? Pero kung patient, ito po tayo. Kasi patient yung mag-receive. Hindi naman mag-receive yung donor. Eh. Hindi naman donor sa salinan. Eh. Okay? So RH uh, positive po pag donor pero pag patient ang tanong RH weak pass po yan. Okay? So, huwag ka kalimutan. Medyo tricky lang. Uh, ingat. Dito. May ingat na dyan. Number 6. Number 7. Ay, number 7, sir. Hmm. Hmm. Gila. Okay. Number 7. Blood component of choice for patients with CGD. Ayan. Common question to sa mga textbooks, na, mga review books natin. 
So yeah, guys, key in your answer. And then almost hundred participants tayo. <laughs> Ano bang ibig sabihin ng CGD, guys? Mostly letter C, sir, ang sagot. Actually, lahat letter C ang sagot. Ayan, Ayan. bad component choice for patients with CGD. Ayan natin ang responses. Okay, so lahat naman, I think. Okay, sige. So guys, no, lahat naman po ay ang sagot ay letter C. Okay, so ano po ba yung CGD, sir? Okay, CGD. Sige na, next slide tayo. So, patients with CGD cannot fight bacterial infections due to dysfunctional parasitic enzymes. They don't know the concentrates in the product of choice for these patients. Okay. First of all, guys, what is, what is CGD? CGD stands for what? Chronic Granulomatous Disease. Yeah. Guys, ako nung nag-aral ako dati, nalala ko, immunocero ko to. First time ko to narinig. Sabi ko yung CGD na yan. And explain lang sa akin ng prof ko. Or let's say, nung nag-aral-aral lang ako, ganito na lang. Um, yung WBC mo may problema. Kaya nilang kumain ng uh, bacteria ng organism. And, pero din naman nila atay. So, in short, bigay mo sa tao na may ang problema niya WBC ba? Plasma ba? Or yeah. So guys, no, they should be given of course, granulocyte concentrate. Siyempre, WBC pa rin. Okay? Kasi yun yung problema eh. Um, doc, 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 correct me if I'm wrong or anything yan na kasi ito sa si GD de. Sir, medyo choppy ka, sir. Ano yun, sir? Okay. Mukhang uh, choppy yung connection ni sir. So, ang CGD, guys, tandaan nyo, may enzyme deficiency yung WBCs. Anong particular enzyme yung deficient? Naalala nyo ba? Anong neutrophil? Anong enzyme na neutrophil si nawawala? Type nyo nga sa chat box if naalala nyo, guys. Tapos may, ano to? Pwede rin kasing tanong sa hematology eh. So, i-correlate natin. Ah, nag-mute na naman si Sir. Wait la. <laughs> One moment, Sir Mark. What enzyme is deficient? Yun. So, tama po. NADPH oxidase. Ang NADPH oh, oxidase po are, is part of your oxidative burst. So, yung WBC mo, yung mga ano mo, polymorphonuclear cells, kaya nila magphagocytize, pero kinain lang nila. Hindi nila kayang patayin kasi wala silang oxidative burst due to the deficiency of what enzyme? NADPH oxidase. Tama ba, Sir Mark? Sir, na-unmute ka na ba? <laughs> Yan. Tapos guys, sa hematology din, ano yung particular stain na ginagamit natin sa diagnosis ng CGD? May nakakalala po ba? Patay po sa chat box. Bang inintay natin si Sir Mark. Wait, unmute ko siya. What particular stain? Very good tayo ah. Mukhang aral tayo sa HEMA. Sir Mark, are you there? Mom Cherry, please don't write on my slide. Thank you. So the stain is your NBT, Nitro Blue Tetrazolium Test. Okay? So ang problem ng mga pasyente na to, Tayla natin mag-stabilize yung connection ni Sir Mark. Sir Mark, tell me if you're here na. So, ang problem nila, nasa pangalan na rin eh, chronic granulomatous disease. Chronic meaning uh, persistently yung sakit nila, uh, immunocompromised sila. Alright? So, they cannot fight infections uh, properly. Mafafagocytize nga, pero hindi naman papatayin ng neutrophil or ng whatever phagocyte. 
Ngayon, ang isa pang problem nila, they form granulomas. Ano ibig sabihin ng granuloma? So, limbawa, sa na si Sir Mark? Pasukin natin siya. Sir Mark? Iwan tayo ni Sir Mark. So, okay. Anyway, so, limbawa, meron kang infection dito sa lugar na to. Na-drawing muna ako, ah. Yan. Ngayon, yung mga ano mo, mga WBCs mo, if you have a, a, a foreign substance or you have a pathogen in an area, Teka. Yan. So, alam mo, may pathogen kasi isang area. Yung mga WBCs, they would be attracted to that area. Ngayon, they will try to fight it. Mayayari, papalibutan nila, ibay natin yung kulay. Papalibutan nila yung ano, yung pathogen, yung mga WBCs nyo. Papatay nila, tatry nilang patayin, pero hindi mo mamatay kasi nga wala sila oxidative burst. Okay? So, ang yari, magkukumpul-kumpul sila dyan. Eventually, they will form what we call a granuloma. Okay? So, chronic granuloma to disease. Tandaan yung enzyme, guys, NADPH oxidase. Okay? Tapos tandaan yung stain for hematology, that's nitro blue, tetrazolium. Okay? NBT. Okay? So, si Sir Mark, nagtatry lang mag-reconnect habang wala po siya ako muna. Okay? Tingnan natin kung kaya pa ng ano ko. Buta ko yung blood banking. Tagal na ako din nagturo ng blood banking. More of hema at CC kasi talaga ako, guys. And also micropara. Anyway, so... Clear all, all drawings. Yeah, number eight. Apheresis means, so ito medyo definitions lang. I think kaya naman. Please type your answers if you know the answer. Okay. Apheresis means A, to pull together. B, taking away. C, combining different blood components. Or D, separation of RH antigens. Sige, type nyo lang yung sagot nyo. Good. So, mukhang pare-pare naman sagot natin. So, let's see the rationale. Oops. Yan. So, apheresis comes from the Greek word apheresis, which means taking away. So, procedure po ito wherein whole blood is removed from the body. So, temporarily, may machine tayo. Natanggalin mo yung whole blood. Then, you separate mo yung components niya. Okay? And you will try to isolate a particular uh, constituent. Then, you return the remainder of the constituent, uh, constituents to the individual circulation. So, anong advantage nito? Ah, yun na. Nandito na si Sir. Unmute muna natin siya. Yan. So, anong advantage? Uh, ah, sige, sir. Yan na. Take it away. Sige. Ay, sir. Ah, sorry yung CGD. Nawala ako dun. Gusto, ah, gusto ko ituro yun. Ah, sige, sir. Babalik Pating natin. Pating-balikan natin. No sige. problem. Yan. Sabi ko sa kanila, sir. Uh, niremind ko lang sila, sir, dun sa tinatanong sa HEMA dito. Yung enzyme. Uh -huh. LADPH oxidase. Tapos yung stain. Yung NBT. Diba? Ah, 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 tama. Nitroblast and resolute. Okay. So, Guys, no, yung CGD, ulitin ko lang, chronic granulomatous disease, para matandaan ko lang din. Yun nga, naputol kasi dun sa sinabi kong doc, if I'm not mistaken, parang yung WBC kasi guys, di ba, yung bacteria, ina-attack nila. Pangari, ito. Yan, ina-attack ng mga WBC yung organism or yung bacteria, let's say. And then, so, uh, ang problema is, <clears throat> hindi mapatay. Okay, hindi mapatay ng WBC. So, ibig sabihin, nagkatawag siya ng ibang WBC hanggang sa parang dumami na yung WBC, nagkaroon, na, parang na semento na, nagkaroon na ng granuloma formation. Kaya tinawag siya ang chronic granulomatous disease. Okay? So, yun nga, kulang sa enzyme na, na specific enzyme na yun, kaya nagkaka-problem. So, guys, no, uh, to make the story short, bigyan mo na lang ng granulocyte concentrate kasi yun din yung problema niya eh. Why? Yung granulocyte concentrate na receive ng patient would be coming from a donor na may healthy WBC. Eh, wala namang CGD yung donor na yun eh. So, malamang, bigyan mo siya ng uh, 
blood na or let's say WBC concentrate na healthy from a healthy donor. Yun lang po. <laughs> Sige doc, next po. Okay. Clear muna natin. Ito sir, number eight. So mostly sagot nila dito sir, ano, letter, masagot nila, <laughs> letter B po. Thinking away. Okay. Apheresis means to pull together, taking away, combining different blood components, separation of parts, antigens, and antibodies. Okay, guys, no? So, apheresis, it's a uh, procedure sa blood bank. I've tried that then several times na. Medyo toxic. Medyo mahirap lang kasi talagang kailangan babantayan mo yung donor mo when performing this. Okay. So, guys, no? don't forget na yung apheresis natin is a uh, procedure in blood bank wherein you're going to collect specific blood components from a donor and ibabalik nyo po yung hindi kailangan. Guys, napakas most basic or let's say pinaka-common sa amin sa laboratory or sa blood bank before. Plated pheresis. Okay? So guys, yung plated pheresis na po na yan is talagang um, in demand kasi sobrang daming na kailangan ng platelets lalo na malapit na naman ang dengue season. Ayan po. Okay? So at baka marami mga ilangan ng platelet. So guys, mas maganda to kasi mas maraming platelet ang makukuha. Anyway, marami na tayong types ng ng pheresis. Meron tayong red cell pheresis, double red cell pheresis, which is always recall sa board exam yun, yung height at weight ng female tsaka male donors, uh, leukopheresis, pwede rin. And even plasma, guys, magkakaroon ng plasma pheresis. Doc, God, di ba tama ako? Yung mga, may tinatawag po tayong convalescent plasma? Tama? Yeah. Okay, yung, yung convalescent isang plasma. Sa COVID, eh. Mm. Um actually I'm I'm a member of uh, TTIC parang transfusion uh, group sa Facebook all about blood banking and na nakikita ko doon most um uh, of the posts there yung mga taga US or let's say abroad they uh, already started using convalescent plasma talagang sinatransfuse na talaga nila yan kasi they believe nga may antibody sa talaga yan against the covid and Ano naman, maganda naman yung reviews na nakikita ko. I mean, nabasa ko, gumaling naman tayo patient nila. Pero, guys, yung procedure to collect plasma from the patient, malamang, after, through apheresis pa rin. Kasi take away yung blood component, then yung mga hindi kailangan ibabalik sa'yo. So, guys, no, yun lang. Um, isukan ka lang, tapos proper collection, yung apheresis machine, may sentry po yan sa loob, malamang, to separate the components. Kung platelet yung nakaprogram, Kasi nga, plated pheresis yung request na namang plated yung cooking. Whereas the WBC red cells plasma will be returned back to you. Eh may nakuha ka pa din. Okay? So nakatulong ka na. So malaking tulong guys yung plated pheresis. Uh, I mean the apheresis. Anyway, simple question lang naman. It means to take away po. So yun po. Discuss natin yung apheresis soon. Yeah. Next na sir. Okay na po. Okay, clear. Ayan. So, number nine. <laughs> Number okay. nine na pala tayo. <laughs> Number nine. So, which of the following... Uh, actually, Doc, may sira pala wifi namin. So, nakadata na ako. <laughs> mm. Which of the following may be permanently deferred? So, yan. A donor who had tattooed 11 months ago. A donor who had positive HPS antigen a year ago. Donor who had hard chunk for three years ago and already fully recovered. And an athlete who was injected with a human-derived somatotin. So, ano pong answer natin? Pakikiin. Permanently deferred. Natin memorize ko to sir. Ngayon hindi ko na maalala lahat yan. Ang, <laughs> ang blood bank, ang board exam guys, um, ano, tawag dito, ang board exam ay, uh, let's say, para ba sabihin, ang board exam ay talagang dinawawalan ng donor question. Mm -hmm. De mga deferrals. Tapos mm -hmm. ang problema pa dyan sir, yung deferrals ni Harmening, iba yung sinasabi dun sa deferrals dun sa yung Philippine na, no? Ah, Anwal. okay. Oh. Ano, Doc? Yung NVPSP. Oh, oh yun, yung NVPSP. National Voluntary Blood Service. Actually, Doc, DOH kasi yun. So, mm -hmm. nakikita ko may conflict talaga. Actually, yung naguguluhan ng board exam ko nga, uh, nare-recall ko pa, si Alicia, Alicia yung pangalan ng donor, mm -hmm. galing, tumira siya sa Palawan ng 10 years. Mm -hmm. so, yeah, ano favorito nila yung Palawan na yan, eh. Ayaw, favorite, favorite talaga nila ba sa malaria, usapang malaria. <laughs> Ayaw. Anyway, guys, um, honestly, ngayon ko lang napansin, dalawa yung possible answer. <laughs> dalawa yung possible answer, guys. So, tingnan natin. Letter A, donor who had tattoo 11 months ago. So, yung tattoo, guys, um, may, may eh, ano kasi yan, hindi eh, kasama sa needle, di ba? So, probably one year, no? Hindi siya permanent deferred. 
Letter C, Donner Wood Hard Chunker. Ano ba tong Hard Chunker na to? Sino nga ulit nagpapas ng Hard Chunker? Yeah, siguro sabihin natin syphilis, no? <laughs> syphilis ba? Or Ducre? So guys, no, Hard Chunker. Si syphilis, tama? So, three years ago, and fully recovered. Guys, for the syphilis po, alongside with gonorrhea, um, one year yan, as per harmony. Okay? Recall question yan. Pag gumaling na rin daw from gonorrhea and syphilis, one year. Actually, guys, um, dalawa yung answer, ha? Pwede pong letter B and, of course, letter D. Okay? Don't know what positive HBS antigen a year ago. So, syempre, guys, positive sa HEPA B, eh, no? So, hindi pwede. Okay, from hepatitis. And letter D, an athlete who was injected with the human-derived uh, somatotropin. Ano ba tong somatotropin? The growth hormone. Kasi guys, may risk of what? Rootsfeld, Jacob disease. Diba? CKD tuloy. <laughs> C -C -C -C, pwede kong sabihin CJD. CJD. Rootsfeld, Jacob disease. Okay? So, uh, may risk po na pwedeng ma-acquire ma yan. Doc, question lang. Talaga bang... Um, nagpapa-inject ng growth hormone ang ibang tao? Yung ano sir, yung ano yan eh, mga performance enhancing drugs. Uh, ah. Yan, good example, growth hormone. Another example, erythropoietin. May mga ah, pati... nagpapa-inject just to boost their performance. Itong somatotropin. Doc, wait lang, anong performance? <laughs> Uh, Grabe kasi, athlete sa sports ko talaga. <laughs> ah, okay. So, uh, tama pala. Kung tama rin example ko, athlete. Tama, okay, tama, okay, athlete. Okay. Yung so, mga yan. gusto magpalaki ng katawan, ganyan, magpapayat. Yan, Pero, so, Doc, pag yung tao ba may dwarfism, wala ng pag-asa? Ano, sir? Kung, <laughs> ano, kung closed na yung epiphyseal plate, pag adult, halimbawa, dwarfism, tapos umabot ka na ng mga 16, 17, 18, nag-close na epiphyseal plate, kahit bombahin ka ng growth hormone, wala, ka na, wala na mangyayari. Kakapal na lang yung flat bones mo eh. Ay, so, mag eh paano doc yung mga ano, yung mga gusto, yung mga talagang kulang, kinulang sa height. Yung mga ah, kakilala natin kul kulang sa Punta kayo ng Ipag Korea. <laughs> Yun sir, ano, ang ginagawa nila height augmentation naman. So, ah, ano na, dadagdagan yung bones, yung mga long bones. So, height? Tataas. Talaga okay. surgical siya. So, Contento. Sorry sa mga natamaan. <laughs> oh, diba? In investment <laughs> yun eh. Nag-joke lang guys. Nag-joke lang kami. So anyway guys, B and D po yung answer dito. Ha? Um, di pwede yung, uh, of course, may risk kasi ng physical Jacob disease and of course, nag-pasit siya hepatitis. Sinadya ko lang talaga yan para at least uh, maano pa kayo, mag-isip pa. Anyway, down to our last question, Doc. Sige po. Oh, sige. Ito ha ba ah. Clear muna natin. Sige lang daw. Pati rin pala corneal transplants. Ito, medyo mahaba-haba rin ang rasyonalin. <laughs> Sige guys, sagot na tayo. I mean, basahin ko muna. For blood of an infant of a D-negative mother with anti-D, TAS, 1048. Huh? Sinabmit sa lab along with the maternal blood with a request to select blood for possible exchange transfusion. The neonate appears to be D negative. The weak D status cannot be determined kasi nga yung DAT is positive. What is the most likely explanation for this? May Wharton's jelly, baby has a BOHDN, baby has a blocked D antigen, a different antibody is causing the positive D. Sige guys, sagot. Ba may sagot agad? <laughs> Favorite ko tong tanong na to. <laughs> Medyo technical siya at mahaba-haba ang explanation. Guys, if you have any questions, pwede kayong mag-type sa chat box. You can send the question to me privately or kay Sir Mark kung naiya kayo i-send to everyone. Okay? Uh, yung nag-raise na hands kasi minsan napipindot lang. So, yun, diretsyo nyo na lang kung may tanong kayo. We will be glad to help you with your question. So okay, guys, sagot na kayo. Wala pa sa mga sagot, ha? Mukhang ano, sir, nagpo-focus sila. Ah, okay. Sorry po, sorry po. <laughs> Sige lang. Maraming ano na, sir, sa board exam, mga situational talaga sa BB. Um, yung recent boards, dalawa. Dalawa. Uh, yung, ayun nga, yung um, blood type AB siya, then dapat run saline control. Tsaka, 
Ano pa ba yung isa? Malimutan ko. Discrepancy, favorite nila yun. Hmm. Maganda sa yeah, bibig. Yeah, maganda sa bibig, guys. Ano, uh, you can actually pursue this as your masterel. So, may hmm. mga nagmamasters ng transfusion. Doc, SL, SLU, di ba? SLU, oo. Oh. Sir Ponciano, tama? Mark, Sir Mark Ponciano, one of our lecturers for blood banking. Guys, uh, SLU. Uh, Tsaka, masters. Mamilan is, uh, Mamilan ba hmm. is she done na with blood bank ma- uh, master? Yun, I'm yun not ang, sure. Oo, oh, sir. Uh, alam, uh, alam ko kasi, uh, Sir Doc, sobrang thankful ako kay Mamilan. <laughs> sobrang, <laughs> di na nila na-meet si Mamilan eh. Yeah, uh-huh. Guys, Mamilan, the best. Blood bank uh-huh. queen. <laughs> uh-huh. First, ano siya, first graduate ng MSMT program ng UST. SLU siya. Uh-huh. SLU siya uh-huh. na graduate. Uh-huh. Pero nung nag-MSMT siya, UST, siya yung first ever na nag-graduate. Uh-huh. Tapos naging board examiner uh-huh. po siya. Board examiner siya. Before Ma'am uh, Marian, before, before Ma'am Maridin, yan, uh-huh. siya muna. Uh, dati anyway, nagana, nakukuha pa natin siya mag-lecture before sa legend. Pero recently kasi, busy siya because uh, dean na siya sa isang mm-hmm. university sa La Union. Uh, I'm sure most of, some of you know her. <laughs> I mean, mga sagot na sir. May B, may A. Naku, walang tumama. <laughs> try yung iba. Try yung iba letters. <laughs> Guys, sige pa. Try pa. Siyempre, sinabi ko na hindi tumama yung A at B. <laughs> Ah, uh, sina daw. Guys, sa board exam, if totally na mental block, okay? Ano? <laughs> Anong ginagawa mo, sir? <laughs> ako si for Christ doc. <laughs> uh, ako ano, pag na mental block ako, tinutulog ko muna. <laughs> tinutulog nga lang. <laughs> uh, even sa med school, tutulog ko muna. Meron yung time ano, eh, buti na lang patapos na ako, tinulog ko. Tapos ginigising na lang ako kasi ano, submission na pala. <laughs> Nagmadali. <laughs> Yan, okay lang guys, Ayaw. guys matulog pero make sure na aware kayo sa time. Uh, may sumagot na sir ng C and D. Ah, sige, irrationalize na natin doc. Okay. <laughs> sige, wait lang ha. So guys, no, the cord blood ng infant ng D negative mother na may anti D titer 2014 dinala sa lab. So guys, cord blood ng sample, okay? Then yung mother D negative. It means the mother, I sorry, brown na The mother is RH negative. Okay? So Um, bakit kaya guys yung cord blood ay may anti-D? Okay? Cord blood of an infant of a D-negative mother. I mean, anti-D pala. Yung cord blood rather sila bit sa lab for testing. Okay? Yung mother kasi, D-negative mother has an anti-D. Okay? Antibody. So, you see guys, nag-develop ng antibody si mother. Anti-D. Yes, hmm. possibly. Possible. Kasi, Archneg can develop antibody such as anti-D if na-expose or na-alloimmunize si mother. Malamang guys, huwag na tayong mag-maang-maangan pa. This is a case of HDN. Si mother ay what? May anak siyang RH pos. Pero, masahin natin yung tanong. The neonate appears to be dineg. Wala. Paano yun guys? Yung bata, dinegative daw. Pwede ba yun? Na negative RH neg yung bata? E considering na HDN to? The weak D status cannot be determined because the DAT is positive. Okay? Hindi malaman ang weak D ng bata kasi nga the, weak, the DAT is positive. Guys, na encounter ko to. Muntik, parang medyo na-encounter ko na siya sa lab before. Um, sige, Doc, yung next slide po for the r- ratio. Handaan natin, guys, ha. Ayan, wait lang. Ah, uh, wait lang. Paano ba to? Ayan, sige. When the D-red cells are sufficiently coated with an antibody, leaving no, no or few remaining sites to react with the D antiserum, the cells are referred to as have the block D antigen and may react weakly or not at allow, or with a low-protein anti-D reagent. Uh, guys, mas magigets niya to pag ida-drawing ko. Doc, pengi, pwede pong makisuyo ng isang blank crush. Oh. Ay, sige, sige. <laughs> sige lang. Ano Kahit dun sa number 6 yata, number 5, parang blank crush to. Yan. Ayan, ayan. Okay, okay. So guys, makinig lang po ah. Medyo mahaba yung discussion. Ulitin ko lang, si mother daw, RH neg. Tapos, nag-develop ng anti-D na ang taas ng titer. Maraming antibody. Si baby, RH pus. Pero, appears as RH neg nga daw. Parang RH neg nga daw siya kasi weak D, ah, uh, sorry. Ang kanyang DAT ay positive. Hindi daw makaperform ng weak D kasi nga DAT is positive. 
So guys, ganito po yan. Remember, in HDN, antibody will cross the placenta because remember, anti-B is an IgG antibody. Okay? IgG yan. Then cross the placenta. Alam niya yan. Immunosero pala. And it will coat the fetal red cells. Okay? Yan yung fetal RBCs. So, yung mga red cells ng bata, of course, didi kita yung antibody. And remember, HDN yan. Anong klaseng lysis po kaya po? Blank lysis. Or hemolysis. Anong klaseng lysis kaya ang anti-B or let's say the HDN? Is it intra or extra? Ayan. Ano pakikiin ko? Kasi favorite question din yan sa HEMA at sa blood mm -hmm. bank. Anong klaseng lysis po ang meron sa RE? Sige, hintayin natin sila. Anong klaseng lysis? Uh, let's say, sige nga, intercellular, extracellular, ano, intravascular, extravascular. Ano po kayang lysis? Intracellular lysis, extravascular lysis, extracellular lysis. Ano? Intra intravascular, sorry. Mali na type. Intravascular. Hmm. Sige daw, kaya lang. Idagdag ganun sa choices yan. <laughs> intracellular. Uh, pangulo. Extracellular, intravascular, extravascular. Uh, anong extra? <laughs> extra rice. Extra rice. Ano? Gutom na. Dinner na nga pala. Shocks 9.30 na. Hindi pa kayo nakapag-dinner? Hindi yeah, pa. So guys, extra cellular. Joke lang. Extra vascular lysis. So guys, no, extra. Mamaya, pag, pag ano, itatali namin yung mga naka-perfect, may free dinner. Hindi, <laughs> <laughs> joke lang. So guys, no, extra vascular lysis. So magkakaroon ng extra vascular lysis and of course, yung pathophysia ng HDN, which is, um, Siyempre, yung spleen, pwedeng um, apektuhan because of the lysis. Sobrang pwedeng lumaki ang spleen, of course. Of course, ang liver din due to high uh, accumulation of the bilirubin. Kaya nga, both the spleen and the liver will enlarge leading to hepatosplenomegaly. And focus lang muna tayo guys sa nangyayaring lysis na to. So, yun na nga. Nagkakaroon na ng HDN sa bata. Pero kasi ang tanong kasi guys, more on practical, more on technical side. No? Hindi daw makapag-perform ng weekly kasi DAT is positive. Malamang guys, di ba? Ang DAT is a test for what? In vivo, in vitro. So guys, no? in vivo sensitization. Sa madaling salita, sa loob pa lang ng katawan ng baby or ng pasyente, may nakadikit ng antibody. Okay? Sa red cell. Kuha tayo ng blood sample sa batang to na ang nanay niya RH neg, may anti-D. Malakas ang chance. Okay? Na HDN to. Malamang the DAT is positive. So, balik tayo dun sa uh, thought na bakit daw kaya hindi makapag uh, sorry, hindi daw makapag perform ng week B okay week B questionable din magawa kasi ang DAT is positive okay guys kasi ang red cell ni baby ay what occupied na may nakadikit ng antibody sir question bakit sabi mo rin kanina uh, anti D negative or let's say uh, tag dito siya ay RH neg ayan it appears RH neg daw siya bakit Guys, talagang mangyayari yun. Kasi, paano ka makakapag-blood typing ng anti-D kung may naka-attach ng antibody dun sa red cell ng bata? Meaning, ano nangyari? Naharangan. Na-block. Okay? The block D phenomenon. Na -block, or the blocking D phenomenon. Naharangan ng maternal or naunahan na lang. Sabihin natin, ng maternal anti-D yung reagent anti-D. Kaya nga, sabi doon, it appears RH neg hindi ka talaga guys makakagawa ng weak D. Hindi ka makakapagpatak ng anti-D. Lalabas ng RH neg yun. Kasi naunahan ng maternal anti-D itong reagent anti-D. So saan didikit yung reagent mo? Wala na. Wala ng space. Kasi dumikit na yung anti-D ng mother. In vivo. So in vitro, di mo magagawa. So guys ha, in short, yun po yung black D phenomenon. Sir, question. May resolution ba dyan? Yes. Meron po. Dilip ko lang ulit. So, di ba, guys, uh, ibahin natin yung kulay, ha, para mungkindihan. Yung yellow, ay, sorry, yung yellow po is maternal anti-D. Okay? Maternal antibody or maternal anti-D. Yung, itong blue na lang. Itong blue po, it's the reagent anti-D. Yung, uh, yung colorless na, 
pantay sira. Ayan. So guys, hindi na makakadikit si the agent kasi naunahan po siya ni maternal anti-D. Thank you, Doc, sa red cell. <laughs> so, <laughs> Nag-expire yeah. lang ako ng droga. Perfect, perfect, perfect. Nga no, may binog pala dito. <laughs> Meron nga, eh. Meron so, pala dito. Hindi na tayo makapag-perform ng weekly test. Nabanggit ko yung weekly test kanina, di ba? Kasi nga, naunahan na siya ng maternal anti-D. Already, nag- sa dami ba naman ng titer ng anti-D, malamang didikit yan sa D sites ng fetal red cells. So guys, lalabas na hindi hindi mag-react sa test tube. Hindi mag-react sa test tube mo yun. Okay? Hindi mag-react sa test tube natin. Ay, sorry, sorry. Paano ba yung pen? Yung pen ko ulit. Ayan. Hindi mag-react dun sa ating test tube method of performing the uh, anti-D or the blood typing yung red cell ng bata. Kasi nga, may nakadikit ng antibody. At um, makikita natin na walang aglutanin ito. So, ba't hindi siya dumigot? Okay? So, guys, makikita mo, orange neg siya. It appears to be orange neg. So, balik tayo doon sa sinabi ko, Sir, may resolution pa ba? May way pa ba para makonfirm natin? Meron po. Ano pong tawag sa process wherein tatanggalin natin itong antibody na yan kay red cell? Blank, blank, blank. Ilang letters ba yun? Wait <laughs> lang. Ano ah, ba ito? Kulang pa. Ito pa, sir. Yan. Yeah. Okay. Hangman tayo, guys. Hangman. Uh, yeah. May Seven. letter. Uh, ilang letters pa? Seven let- letters. Okay. So, guys. Ito tayo mag-plastikan. Alam nyo naman. Ayun, alam nila. No, illusion. Okay. So, illusion is simply, tatanggalin mo yung antibody and then free na si red cell. Tapos, ang gagawin is what? Yung red cell na free na siya ng mga antibodies, dun mo na siya i-detest for the agent anti. Doon ka na mag weekly And for sure, RH pass yan. Kasi remember, okay, never mangyari ng ADN sa RH neg na bata. Okay? Uh, RH na bata. Kailangan, RH pass yung bata at yung mother RH neg. Okay? So, huwag kakalimutan. Uh, doc, last na. Para nice. may madagdag-dagdag tayo. Sige lang. Ano ang gagawin ko, sir? Ano to, Jap- Japan? Ay, tanggalin ko. <laughs> Ay, sir, okay. ano, may, may na-explore ako. May RBC na may, ano, antigen. Ay, nasa na yun? Paano yung antigen? Joke lang, joke. Faded <laughs> lang pala siya. Isa pa ba? Kailangan ko yung red cell na yun. Sige. <laughs> Yes, Balik natin. Taraan! Yan. So guys, Japan, itong si Red Cell na to, tandaan nyo guys, uh, do you ever wonder guys, kung nasan yung antigens ng mga, I mean, nasan ang antigens? Malamang of course, yung iba dyan, nasa membrane lang. Tataka kayo, ay, ito makasuda. Tataka kayo, yung iba dyan, yung dyan lang yan. Kunwari, may Gaki antigen ka. Kunwari, may Jego ka. Kunwari, ang uh, tag dito, Mongolian, Mongolian ang yung ancestry. Kunwari, may siyana too. Joke lang. <laughs> Kunwari, meron kang uh, ano pa bang mga magagandang antigen. Uh, sige. Kid. Ayan. Kunwari. So guys, no, dyan sila. Nandyan yung mga uh, ano natin, antigens natin. So, wait na. Nakalimutan ko yung, yung gusto kong i-explain. Anyway guys, um, yung red cell natin, talagang marami talagang antigens na nandyan. And ang iniiwasan lang naman po sa blood bank is magka-developan ng alo antibodies. Okay. Ito. Best example. Paano mag-drawing kayo ng blood bag? Blood bag, sir. Ako to try ko. Sige to. <laughs> Pwede ba yan? Tapos, lagyan natin ng... <laughs> sir, Ayan. wala eh. Nakakahiya. <laughs> Sige to. Okay lang. Alright guys, so it, kunwari guys, um, meron tayo ditong patient na kailangan ng blood. Okay? So ito yung blood bag na isali natin kay patient. What if yung red cells gaan sa donor unit na to, ito ang kanyang red cell. Like kid antigen, Duffy, Jago, Siana. Sir Mark, ano po ba ang uh, cause, bakit nagkakadevelopan ng antibody ang isang tao pag sinasalina? Okay, very good question. Kasi nga po guys, kapag sinalinan mo ng blood, ang isang tao, maka- pwedeng magkaroon ng reaction kung siya ay what? Antigen negative. Okay? Antigen negative. At yung unit ay antigen positive. Tignan natin. Pag sinalin mo to, okay, sorry, sorry. Pag sinalin mo to guys, itong unit na to, sorry. Itong unit na to, considering na ang antigens niya, Eve, Duffy, Zegos, Yana, dun sa isang tao, 
na Duffy negative, Kid Antigen negative, Jego A negative, at Tiana 2 negative, guys, no, there could be a possibility na mag-produce siya ng pinatawag na allo antibodies. Ayan, so allo antibodies. Guys, makinig, sabihin ko. Allo antibodies is parang gagawa ka ng antibodies kasi na-expose ka sa antigen na wala ka. Diba? Wala kang Duffy, wala kang Kid, wala kang Jego, wala kang Siyana sa sarili mong red cell. Pero yung red cell na sinalim sa'yo, may antigen na Kid, Duffy, Jego, Siyana. Diba guys, anything na hindi kilala ng katawan natin, gagawa ng antibodies. Kasi hindi yan kilala ng ating immune system. So, alo anti, yan ang pinatawag ng alo antibodies. At yan yung ayoko. Uh, yan ang, I mean, yan ang ay reason kung ba't ayoko magpasalin ng blood. Even though I'm a blood bank, or even though RMT tayo, medtech tayo, ayaw magpasalin ng blood. Kasi alam ko na nangyayari sa transfusion. Doc, dapat na, naka-hospital gown. Ay, mali mali. <laughs> The joke lang. So, yun guys. Um, yun lang. About, uh, gito about uh, blood bank for me yun yung pwede kong ma-share sa inyo so for now meron ba kayong question uh, from question 1 to 10 or any general question regarding sa board exam bago ko sabihin yung ano sarili kong statement about sa paiba-ibang dates ng boards any questions kayo guys Type nyo lang, pwede nyo i-send privately. Hmm. Tuloy po ba ang board exam, sir? <laughs> yun yung tanong sa akin. Yes, tuloy. Um, yan kasi yung last question. Yung last ano ko eh. Last ah, sasagutin natin mamaya-maya. May iba pa bang question about the topic? About blood mm -hmm. banking? Guys, uh, siguro sa blood banking, maganda talagang basahin nyo si Hermenning. Lalo na yung mga chapter, dun sa end of the chapters kasi may summary dun eh. Pagka na-overwhelm kayo dun sa mismong chapter, unahin nyo yun just to get a background. Tapos dun nyo basahin siya. Or you Doc, could... Pwede, ask, pwede ako mag-screen share para makita ko, mapakita ko sa harmony ko ano yung inaaral ko. Ah, sige sir. Teka. Paano nga ba yan? Hmm. Yung ako yata yung host, no? <laughs> yeah, i-transfer ko muna sa yung host. Sige lang daw. Makikita na naman nila yung mga <laughs> screen ko. Yan, sir. Screen ko na. Ayan. Hmm. Start broadcast. Yan. Okay. So, guys, um, kita na po, Doc. Pwede yes, na? Yes, yes, Okay. So, dito sa aking uh, PD. Ayan. Dito, guys, sa harmony ko, Actually guys, sa harmoning, malamang, honest with all honesty, hindi ko sinagot, hindi ko sinagotan, hindi ko lahat inaral yan. Okay? Guys, ang daming, ang daming aaralin, sorry, daming aaralin sa harmoning. Papakita ko lang sa table of contents yung naaral ko lang. Ayan. Siyempre, check ko guys ha, part 1, of course, kailangan. Concepts in mall bio, sabi ko nga sa inyo, nung last, uh, ano natin, um, no, no, na siguro masyado yan. Blood groups, testing guys. Yan ang purpose ni Harmony para sa atin, the testing. Transfusion practice, yes. Up to autoimmune, pero autoimmune, konti lang. Konti lang, konti lang dito. HDN, kailangan po. Favorite nila yan. Guys, with all honesty, hindi ko na to inaral. HLA system. Doc, sorry Doc ha, hindi ko to inaral. Yung HLA <laughs> sa ano na yan? Sa immunosera nyo nalang aralin guys. Oo. But, ay, grabe, Doc, no? Pati pala relasyon tinetest. Hindi <laughs> sa blood bank. <laughs> Relationship testing. Ayan. Oh, the joke lang, guys. Honestly, HLA, oh, di ba sinabi ko sa inyo, uh, time management, guys. Huwag mo nang arali ng HLA sa Harmony kung naaral mo na siya kay Stevens. Itulog nyo na lang yung chapter na to. Okay? Okay na siguro yun. Uh, sa inyo na sera na lang. Mm -hmm. Quality, quality, honestly, Doc, hindi po masyado. Hindi ko po masyado inaral. Wala. Uh, yung, yung sa quality management naman, uh, I think mas mabigat na tinatanong yun sa CC at CM. Pero uh -huh. most of the principles of quality management shared by the subjects naman yan eh. So kung, oh, shared, shared lang talaga. Kung gamay nyo na sa guys. CC, hmm. kahit wag na masyado dito. Ayun, uh, ayun. Ayun guys, tapos itong future trends, tissue banking, 
Guys, pupusta ko lisensya ko. Wala yan. <laughs> Ako, sir, masyado recorded. Na, masyado nang <laughs> pang ano yan, Dok? Masy- Oo, oh, masyado malalim pang, na. Pang specialized, saka, specialized ano, blood Kung sakaling itanong yan, isipin nyo na lang, malamang hindi rin alam nung iba. <laughs> Oo, oh, hindi rin alam. Pero, Dok, uh, if not mistaken, big hospitals such as Makati Med, St. Luke's, they perform tissue cross match. Mm, for may, ano? May, transplant? Mm, may mga ganun-ganun eh. Tisyo. Pero doc, sa US, pag specialist ka sa blood bank, kailangan daw talagang aralin yan for specialization in blood bank mm. sa SBB. Uh, mm. Tapos guys, num- share ko lang, number one question sa board exam ko, set B na ISBB, copied question kay Harmony, bad trip. Um, paano ba? Wait lang. <laughs> Ito po. Ay, sorry. Nice to know lang din. Yes, guys. Number one question sa board exam ko. Dali lang. Yeah, kaya Ayan. Mag- maganda aralin niyo yung review questions Ay, talaga. Hindi ko to pwedeng kalimutan kasi et pati to nalit- nalito yata. This was September 2015. Recall, guys. Number one, set B. ISBB. Yan. Ano daw yung advantages ng cordyceps except. So guys, wala lang. Share ko lang. So, ayun lang, Doc, uh, back na tayo sa Zoom. Anyway, um, may questions pa ba kayo? Na, uh, wait lang. Paano ba i- reclaim yung pagka-host? Pasa mo ulit yata sa akin, sir, dapat. Back na ba sa'yo, Doc? Hmm. Paano ba? Uh, hanapin mo ako sa participants. Make host? Ayan, make yeah, host. host. Okay. okay, so, oh. and guys, uh, if they have questions regarding our topic, So, blood banking po is uh, one of the subjects na challenging talaga kasi ang daming theory, ang dami rin na tinatanong about practice. Ang isang problem pala dito, sometimes there's a discrepancy between theory and practice. Like, yung ano, Sir Mark, tinanong ba sa inyo before yung gaano katagal sinesentrifuge yung ABO tube? Ah, okay. Na-resolve ko na yan. Uh, dati, <laughs> our meaning, our yan meaning na, doc, 20 seconds. 20 seconds. Kasi sa amin noon, nung intern kami, one minute namin ginagawa. So, Over centrifugation. <laughs> pagdating ng ano, board exam, uh, confident ako one minute. So, yayari, di ba? So, so, to go by the book. Okay? Uh, nasa ano yun eh? May glossy na part yung harmening. Tapos nandun 20 seconds. Mm, nandun yan, nandun 20 seconds. Mm. Tapos, guys, pa- payo ko lang sa inyo. Kung naging masipag kayo, kung naging masipag talaga kayo ng internship, sana maalala nyo. Kasi ang ad, ang na, na lesson learned ko sa internship, para na rin sa board exam nyo guys, is meron kayong malulur, uh, meron pwedeng lumabas sa board exam na hindi nyo na, natutunan sa review center or sa book, pero natutunan nyo siya nung internship. Mm-hmm. Guys, totoo yun. Nangyayari po talaga yun. And vice versa, of course. Siyempre, meron ka namang hindi matutunan sa internship na sa review center or sa review mo lang maaaral, pwede naman mangyari. Pero still, kung ako sa inyo guys, uh, one thing na narealize ko rin sa board exam, pag nag-boards kayo, isipin nyo, uh, nabawa, a medtech is performing blah blah blah. Kunwari, kayo yung gumagawa. Kung baga, pa, paano, anong tawag dun, Dok? Parang ilalagay mo yung sarili mo sa situation sa mm, question. Putting yourself in the situation. <laughs> <laughs> ano ba? De, ano yun? Right? Sa... Sa, sa, dito? sa psychology, tawag namin natin doon, ano? self-reference Ayun, effects. parang self, self-reference nyo. Parang kumbaga, yun pong mare, tanong sa board exam, a medtech is performing blah blah blah, naka-encounter siya ng ganito, anong gagawin niya? Usually guys, ang examiner mahilig sa ganun. Mga outcomes, uh, outcome-based learning, hmm. parang or let's say lectures. Basta, ganun sila guys, no? Ganun sila yung, ganun yung possible hmm. na pwede mangyari. Tsaka sir, so, ano, feel ko, may mga questions na hindi nila binibase sa book. Parang based from their experience lang. Kasi oh, meron tayong mga question search na, ano, no? yung recall na hindi natin mahanapan talaga ng oh, reference. Oo, Doc. Meron, meron talaga. Ang daming ganun, like, di ba? Like, hindi ko, actually, Doc, hindi ko pa rin mahanap, Doc. Guys, may idea ba kayo dito? Sinong uunahin sa OPD? <laughs> <laughs> Ayun, oh, senior citizen. May niya. answer ka na ba dyan, Doc? Senior, ano? first come, first serve. Mm-hmm. Ano, uh, sir, uh, kung uh, ibibase sir, sa... Sir, kung ano ibibase kasi sa batas. Fasting. Ano pa ba? Yan, hanggang nung, nung time namin, September 2014, sinasabi na sa amin yan. 
Ako sir, <laughs> ang approach ko kasi dito, kung walang nakasulat, hindi siya. So, eh, ang may nakasulat lang dito yung senior, eh. siya lang may batas eh. <laughs> diba? Eh, Doc, paano pag alam may, may lumayin ng protest? Eh, Doc, paano yung nag-overpass? <laughs> yun nga, diba? Pero yun kasi, uh, wala na maikakaso sa'yo eh, kung na overfast eh. Pero pagka hindi yung pinauna yung senior, may makakaso kasi sa'yo. Yes, yeah, sa bagay. Parang ganun. <laughs> Pero of course, we will never know kung ano yung nasa isip ng board examiner eh. Di ba, Le Doc? Hanap tayo ng segue tayo. <laughs> Hanap tayo ng paraan matanong. Anyway guys, so, um, I think uh, we're, we're running out of time na kasi may gagawin din ako. And, uh, yun. Wala ng final question or let's say board exam question na. I mean, yung general question niya sa board exam. Chat niya na. Siguro sir, ano, yung scoop mo na, may scoop ka ba about the words? Tuloy um, po I ba? Think, <laughs> tuloy ba? Okay. Para sa akin kasi guys, sa totoo lang, gusto ko na pong ituloy talaga yung words. Ako lang masasunod. Ako yung one of the board uh, examiners. Tutuloy ko na lang. But, guys, I will consider of course factors and considerations. Kasi nakita ko, Doc, kay Doc Riza na page. Mm-hmm. Meron palang uh, policy yung PRC. Meron, meron. Sa so safety. Uh, na mag-conduct po ng examinations in the midst of pandemic. Like, mm-hmm. may distancing pa din. Ganun, ganun. So, yun. Pwede naman, pwede naman daw. And, ang naisip ko lang din, nakaka-relate ako kay Doc Riza kasi parang nakita ko nga yung sinabi niya na pwede naman daw na mag-take optionally. Yung mga gusto, sige, yung mga ayaw, wag na. Kasi mm-hmm. hindi naman daw pinipilit. Parang naano ko, parang kung ano, tama naman. Then, at, meron at your ka, own parang, risk, kumbaga. At your own risk. Kasi ka, guys, medtech tayo, alam nyo na yung biosafety. Kung mag-board exam kayo, i-apply nyo yun in real life. Board exam, two days lang din naman yan. Sabi nga mm-hmm. din, Doc, ng ibang students ko, uh, Sir Mark, gusto namin mag-board exam, makapasa kami. Kahit wala na munang o-taking, masayang-masaya na kami. Mm-hmm. Sabi niya, yun niya eh. Sabi ko, oo nga eh. Kasi alam ko naman, o-taking ay mahalaga din yan. Ang importante mm-hmm. niya, lisensya pa rin. Pero sige, tignan natin, sana, pag-pray natin. Pero, um, some, still, some opposes. Kasi, safety nga rin. Ang oh, ma, sir. You'll Pero never guys, know eh. Mm, we'll never know. Kasi guys, um, for me, um, kung isipin, kawawa din naman specifically yung mga matagal nang nag-prepare. Doon mm-hmm. ako naawa, guys. May gusto silang gawin sa buhay. Although ako, may plans din akong umalis na. However, mukhang magne-negative pa because of what's happening in the US right now. And, um, of course, the pandemic din. Ayun, naawa lang ako, Doc, sa mga bata. Kasi parang, oh, grabe. Yung sa March 2020, isipin nyo, nag-start mm, silang mag-review ng November. November. So, mm. pag ano, pag pumatak na naman yung mga bar months, mag-one year na sila nag prepare one year. Uh, not only parang nakakaawa, Doc, kasi parang, Siyempre, some of them wants to work na. Kasi, mm-hmm. siyempre, Fa- for family the din. Mm, family, financial needs din. And alam mo yun, parang, naintind, naka, ano eh, parang maintindihan mo talaga sila na na-disappoint na nga sila. Parang ano ba, Dok? Kagabi, last night talaga, Dok, was a devastating night for me. Kaya mm-hmm. parang na, nalungkot din talaga tayong lahat na may postponement. Although, na medyo nakakakita pa tayo ng liwanag na baka matuloy oh, na. Eh. Tingnan na natin. So, titignan pa rin natin. Pero still, guys, bottom line, aral pa din po. Mm-hmm. Para walang sisihan. Kasi baka mamaya, um, ituloy, ituloy nila, tapos i-cancel. Okay? At mm-hmm. least, di ka lugi. You earn something from mm-hmm. from it. Hindi, hindi, meron, hindi naman ano eh, hindi naman magiging loss ang pag-aaral eh. Kasi yes, you will always gain. Ba- babaunin niyo yan, guys. Huwag niyong isipin na trabaho ang aral. Ang, ang aral po is something na for you hindi siya something na pinapagod ka lang or pinaparusahan ka. Kasi if you think about it that way, talagang na mapapagod kayo. Pero kung nag-aaral kayo for the sake of learning, hindi kayo mapapagod sa ginagawa niya. Di ba sabi nga nila, if you love what you're doing, you won't be working for your entire life. Kasi hindi mo siya easy pinawork. So ako, ako as a learner, as a lifelong learner, ganun ang iniisip ko eh. When I study something, I study it for my patient. Hindi ako nag-aaral just for the sake of the exam, just for the sake of pumasa. I'm studying for my patient. Kaya kaya ko na dire-diretso mag-aaral eh. I love what I'm doing. I love learning. So yun yung mapapayo ko sa inyo guys. Na kung yes, na- mahalin niyo yung, yung ginagawa hmm. niyo. Kung napapagod kayo, sige, pahinga kayo saglit. 
Tapos try to reflect, bakit ba ako nag-aaral? Am I doing it just for myself, just to pass? Or am I doing it to, pa- uh, to improve the lives of my patients? ba? Diba? Kaya ako, mm, ang, ang, per, ang ano ko rin, ang goal ko when I'm studying, perfection talaga. Kasi buhay ang hawak natin, guys. Eh. Mm. Buhay. So, a mistake, okay, can mean the life of your patient. Kaya talaga ako, perfection ang sinestrive ko when I study. Mm-hmm. Yun, yun yung sa akin, guys. Ha? Uh, pero yun, okay lang naman magpahinga. Pero tuloy-tuloy pa rin tayo, guys. Laban lang na laban. <laughs> And dun uh, sa announcements po, uh, ako, ang stand ko dyan, maghintay lang tayo ng official. Yung mga text messages, screenshot, ganyan. Ang hirap kasi paniwalaan. Even yung comment. Yung comment sa PRC na <laughs> FB page. Hindi nyo rin malalaman kung baka admin lang yung nag-post kasi, nun eh. Uh, kasi guys, sa totoo lang, nasa hawak, nasa kamay at isip pa din ng Tres Marias ang decision. <laughs> Tres Marias. Guys, nasa 3Ms pa din po. Kay, na kay Doc Barza, kay Ma'am Tantingko, kay Ma'am Atienza, sila pa rin po talaga ang may final say niyan. Although nakakita tayo na liwanag at may mga policy ang PRC pala about the uh, uh, examination pag may pandemic or pag may mga ganitong events or mm-hmm. cases, sila pa rin ang may say. Pagdasal yeah. natin ang kanilang decision. Actually, so, sir, whatever, ano, whatever uh, is their decision, ba-approbahan ba ng PRC yun eh? Mm-hmm. So, tama, tama. Ang hirap sabihin na final na yung mga naririnig natin, ganyan. So, ang best talaga, you have to prepare regardless of what happens. Oo nga, tama. Study alam for your patients, guys. Alam ko naman, guys, yung mga March takers, lalo may mga March takers, gan, excited, uh, parang bagot na bagot na kayo. Kasi isipin nyo, ano, cancel na naman ng June, July, August, September. Tunganga na naman kami sa bahay nito. Guys, ako na yung naawa sa inyo. Alam ko, kaya nga, positive ako for this. Na sana matuloy. Pero kung hindi man, isipin nyo na lang safety yung iniisip din hmm. ng mga nag-decide para sa inyo. Yeah. Pero wala tayong magagawa. That's life. Sobrang hirap lang talaga ng mga kaganapan ngayon because of COVID. Kaya mag-ingat na lang po tayong lahat. Ha? Hmm. Ayan. So laban lang guys. Tuloy nyo lang yung dapat nyo gawin. Kasi at, for, promise guys, mag-iiyakan kayo pag naging, pag naging RMT kayo. Itong hmm. COVID na to, maiinis kayo sa tuwa na parang isip ka dahil sa yun. Ito na. Ito <laughs> na. Okay na pala. Ayan. Blah, blah, blah. So, ayun guys. Parang gawin yung motivation tong COVID na to. Na COVID ka lang. RMTs. RMTs kami. Yes, okay? Yes. Tama. Ayan. Lagi nyong isipin yun. Tsaka don't worry guys. Alam ko sa sobrang daming hiring ng medtech ngayon, mas magiging Uh, ano ba tawag doon? Parang sana Fruitful pandag, or... <laughs> pandagdag ano yon pandagdag reason yan para ituloy kasi maraming in need ng RMTs na yun. And mm. yun na nga, dapat nga tayo gumagawa ng mass testing na yan kung meron. Na-appreciate <laughs> nga sir. Ngayon lang nga na pupunta sa Oy, na, nako, do, consciousness. Ngayon lang, yung ngayon lang talaga na tayo natin. napansin. Ngayon lang talaga tayo napansin. Kung di pa dahil kay COVID, di ba? Di pa dahil kay COVID, di pa tayo mapapansin. Mm-hmm. And guys, promise, mas, dad, mas dadami ang in-need ng medtech worldwide, not only in the Philippines, but yeah. worldwide because of this pandemic. Okay? okay? So, Doc, for me, yun lang po. Thank mm-hmm. you. Thank, thank you, guys. you, sir, Mark, for ano spending your time with us. Guys, thank you for spending your time with us. Uh, sana may natutunan kayo na theoretical. Sana medyo nabuhayin kayo ng loob. Uh, we will always be here for you. Okay. Oh, sana all. <laughs> <Yeah. laughs> yung jowa niya, iwan kayo kami, hindi kami iwan. Hindi namin kayo iwan. Nandito lang kami, guys. Uh, yun. Actually, ano lang, spontaneous lang namin naisipan ni Sir Ay, Mark to. Huwag mag I love you, ha? <laughs> <laughs> Kanina lang namin naisipan mga 5 o'clock to, eh. Tapos, boom, sige, go. Para naman sa students, eh. So, hmm. imbis na naka, ano lang, natutulog lang kami or what, Diba? We're, we're giving it all, our all, para sa inyo guys. So, kayo sana din, huwag niyong sukuan yung pangarap niyo. Kasi kami hindi namin kayo sinusukuan. Okay? We want you to be successful. Kasi yun din yung success namin eh. If our students become successful, we become successful. Okay? Thank you so much. Sir Mark, thank you so much po. Thank you. Then guys, ha, bukas ha, alam ko, Metro Man- sa mga taga Metro Manila dyan, GCQ na. Oh, May the uh, best guardian. <laughs> survival Philippines. Yeah, survival survival Metro Manila na. Okay? So, ingat kayo. I hope to see you soon. Hmm. Kung okay na ang lahat. I mean, kailan nga ba? Basta positive lang. Bawal maging yeah. negative. 
Tsaka, ano tayo guys? Hawak kamay tayo. Tama, tama. Tsaka ano lang din guys, yan. i-plug ko na lang din. We're still accepting enrollees for our online review. If you think na uh, kaya nyo mag-online and you really want to review even the may pandemic, we are still accepting enrollees for the online. And even for our other programs. Now, uh, for the meantime, online muna tayo. But once na maalaw, of course, we'll do our on-site classes. But we will have to take extra measures, all right? So, yung mga health protocols and so on, yan. I will be making sure na they will be implemented. Uh, ilang percentage daw ma-implement yung on-site? Well, it would still depend, of course, on the policies of the national and the local government. Hindi natin masabi. Sana matuloy. Pero kung hindi man matuloy, of course, we isipin na lang natin it's for our safety. But of course, we will make adjustments always. Flexible tayo sa legend. We will do the best that we can for you. Alright? So if you have questions na hindi nyo natanong ngayon, message nyo lang kami and we'll be glad to help. Okay? Minsan nag-reply ako 2 a.m., 3 a.m. Yeah. <laughs> Pero patulogin nyo naman ako minsan. Ayan. Sir Mark, thank you po. Thank you din, sir. Uh, thank you din. Thank bye, guys. Right. Uh, bye, bye. Bye. See you again soon in our ano, Q&A sessions. Thank right. you. Bye-bye. Bye. -bye. bye.